วัสดีค่ะก็วันนี้เนี่ยอิงนะคะอาจารย์ธนแพทย์หญิงพัทริการกระสิทธ์นะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่างั้นเธอในเรื่องของอิมพลาน์ของระบบซิมเมอร์นะคะเล่าเรื่องตัวเองเล็กน้อยนะคะอิงจบการศึกษาที่คณะทันตมชนะคะทั้งในส่วนของปอตีเนาะแล้วก็เรียนต่อปอปัญชั้นสูงก่อนที่จะไปเรียนปอโทนะคะแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรเรสิเดนที่ University of Alabama at Birmingham นะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็กลับมาก็มาเป็นอาจารย์ประจำของภาควิชาธนกรรมประดิษฐ์ของคณะทันตมชนะคะทีนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเล่าสู่ในเรื่องของของบริษัทนี้ระบบอิมพลานของบริษัทนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะซิมเมอร์เนี่ยนะคะจริงๆก็คือต้องเล่าย้อนหลังว่าตัวบริษัทเนี่ยนะคะเขาตั้งมานานนะคะนี่คือตั้งมาตั้งแต่ปี1927นะคะก็คือร่วมจะร้อยจะร้อยปีแล้วนะนี่ประมาณ90กว่าปีเนาะโดยที่ออริจินอลเลยเนี่ยนะคะเขาเป็นบริษัทเป็น medical device เนาะนั้นคือเริ่มแรกเนี่ยเขาผลิตในส่วนของส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็เติบโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะขยายฐานจากเริ่มจากที่อเมริกาแล้วก็ขยายไปทางยุโรปนะคะจนมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปีดั้งเดิมเนี่ยเขาชื่อเป็นบริษัทซิมเมอร์เนาะปีตั้งแต่ปี2015เนี่ยบริษัทซิมเมอร์เนี่ยเขาซื้อเนาะ take over บริษัทไบโอเมดถ้าเกิดใครที่ใช้รากเทียมมานานๆแล้วเนี่ยจะเคยได้คุ้นชื่ออยู่ก็จะสมัยก่อนจะมีชื่อ b i o m e d 3 i ไนะคะ3 i เนาะอันซึ่งตอนนี้บริษัทเขาขายแล้วมีการเมิร์ชเข้ามารวมกันละก็เลยกลายเป็น Simmer b i o m e d นะคะก็มาจนถึงปัจจุบันเนาะดังนั้นจริงแล้วบริษัท Simmer เนี่ยเขามี Product เยอะมากนะคะอย่างในรูปนะคะจะเห็นว่าจริงๆ Original เขาขายเยอะเลยพวกจริงๆพวกจอยเป็นฮิตเป็นส่วนของหัวเข่าข้อศอกต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาขายอยู่40ประเทศทั่วโลกเนาะคือมีบริษัทที่ที่ตั้งอยู่ใน40ประเทศแล้วก็จริงๆที่มีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยคือเป็นร้อยกว่าประเทศเลยนะคะซึ่งในส่วนของ s i m m e r Dental เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของบริษัทนี้ด้วยซ้ำนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่ากันว่าบริษัท s i m m e r เนี่ยตัวรากเทียมที่เขาผลิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันก่อนชมวิดีโอเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะ
คก็ตัวซิมเมอร์อิมพลานเนี่ยนะคะเป็นเป็นรากเทียมที่เขามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นเนาะตัวคาแรคเตอร์หลักที่ที่เราจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครเคยผ่านหูผ่านตาบ้างก็คือลักษณะที่เขามีรูอยู่ตรงที่ตัวปลายของตัวเอฟเฟกนะคะก็เดี๋ยวจะหลังจากที่ดูพรีเซนเทชันเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในส่วนของดีเทลรายละเอียดว่าตัวซิมเมอร์อิมพลาเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์อะไรที่ที่มีความยูนิคต่างออกไปจากตัวบริษัทอื่นๆบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยค่ะตัวซิมเมอร์อิมพลาเนนะคะเขาจะโปรโมทนิดนึงเนาะว่าเป็นรากเทียมที่ให้ทั้ง primary stability แล้วก็ second secondary stability ที่ดีนะคะแล้วก็สามารถจะคีบตัว crystal bone เนี่ยให้มันไม่ไม่ resolve ได้แล้วก็มีส่วนของ prosthetic ที่ใช้ง่ายแล้วก็หลากหลายนะคะซึ่งทำให้การทำ restoration ต่างๆเนี่ยมี clinical success ที่ดีได้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอตัว s i m m e r implant เนี่ยมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมีหลากหลายรุ่นนะคะแต่ว่ารุ่นที่จะขอเล่าเฉพาะรุ่นที่มีขายในประเทศไทยนะคะก็คือชื่อรุ่นว่า TSV นะคะเป็น Pepper School v e n t Simmer Implant นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าในรายละเอียดมันมีอะไรบ้างเราไปเริ่มจากส่วนของ Material กันก่อนนะคะไอตัว Material ของตัว Simmer Implant ตัวนี้เนี่ยจริงๆ Simmer ทุกตัวนะคะทำมาจากตัว Titanium Alloy Break 5นะคะทีนี้เราจะรู้คือได้ยินกันมาอยู่แล้วว่าตัวรากเทียมส่วนมากอะมันคือไทเทเนียมใช่ไหมเป็นไทเทเนียมอะลอยหรือไทเทเนียมถามว่าไอ้ที่มันมีเกรดต่างๆเนี่ยมันมันมีความสําคัญยังไงนะคะมาดูตารางนี้กันตารางนี้เนี่ยเป็นตัวที่อ่าเปเปอร์เนี่ยนะคะเขาเขาอ่าทำการศึกษาตัวแมทเทเรียลของตัวไทเทเนียมนะคะจะเห็นว่าไทเทเนียมจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ่าคอมเมอร์เชียลี่เพียวไทเทเนียมหมายความว่ามีตัวไทเทเนียมเนี่ยเป็นองค์ประกอบเกิน 99% แล้วก็จะมีอะลอยส่วนหนึ่งที่เป็นตัวตัวผสมอีกประมาณไม่เกิน 1% นะคะซึ่งตัวไทเทเนียมที่เอามาใช้ทำอิมพลาเนี่ยที่เอามาใช้ทางเมดิคอลอะมีทั้งหมดแบ่งเป็นทั้งหมด4เกรดซึ่งไอตัวเกรดที่เรามักจะเห็นบ่อยๆที่แต่แต่ละบริษัทเลือกมาใช้นะคะจะเป็นในส่วนของเกรด4นะคะซึ่งเกรด4อิมพลาเนี่ยจะเขาใช้เพราะว่าตัวไทเทเนียมเนี่ยจะมีความแข็งแรงเนาะแล้วก็มีไบโอคอมแพทที่ดีกับกับร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมียี่ห้อต่างๆแหละที่เรารู้จักคุ้นเคยเช่นโนเบลแอสตราหรือไอนีโอเดนนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เรารู้จักอยู่แล้วทีนี้ถามว่าส่วนของซิมเมอร์เองเนี่ยไม่ใช่ไทเทเนียมเกรดสี่นะคะแต่เป็นเกรดห้าเนาะเกรดห้าในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นอะลอยนะคะจะเห็นดูจากข้างบนนี่เนาะจะเห็นว่าตัวตัวโลหะที่เอามาใช้ค่ะจะมีการผสมนอกจากส่วนของไทเทเนียมแล้วเนี่ยจะมีผสมตัวอื่นๆลงไปด้วยก็แล้วแต่สูตรของแต่ละบริษัทไปนะคะซึ่งจะเห็นว่าพอมันเป็นไทเทเนียมแอนลอยที่เรียกว่าเป็นเกรดห้าเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากๆากซึ่งบริษัทที่มีการใช้ไทเทเนียมแอนลอยแบบนี้ก็มีหลากหลายบริษัทซิมเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเนาะนอกจากนี้ก็จะมีสโตรแมนอันนี้น่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วตัวที่เขาเรียกว่าเป็นร็อกโซลิดนะคะก็ก็แสดงให้เห็นว่าไอตัวไอตัวไทเทเนียมอันนี้ค่ะตัวอิมพลาตัวนี้มันจะมีความแข็งแรงมากดังนั้นคือสมมติถ้าเราใช้ในบริเวณที่เป็นฟันหลังอะไรเงี้ยก็จะไม่จะไม่เจอโอกาสที่มันจะเกิดการแตกของตัวรากเทียมได้นะคะก็มีในกลุ่มของยี่ห้อที่ที่ใช้เป็นไทเทเนียมอร่อยกลุ่มนี้ก็ก็จะมีสโตรแมนมีซิมเมอร์ไบออร์ไรซอนนะคะแล้วก็ถามว่าตัวเกรดสีใช้ได้ไหมก็ก็ก็ดีดีนะคะดีเลยเนาะแต่ก็จะเห็นว่าตารางนี้มันจะเปรียบเทียบว่าความแข็งแรงเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าจากเกรดสีขึ้นมาเป็นไทเทเนียมอลอยเนี่ยความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น91เป็น100เปอร์เซ็นต์นะคะก็ก็เราก็จะได้มั่นใจได้ว่าลาเทียมที่เราจะเลือกใช้อ่ะตัวนี้แข็งแรงแน่ๆน,นะคะทีนี้ต่อมาเนาะเรารู้ละว่าแมทเทเรียลมันดีเรามาดูว่าดีไซน์ของตัวรูปร่างอ่ะมันมีความดีงามอะไรยังไงมีลักษณะที่อยู่นี้ยังไงบ้างตัวซิมเมอร์เนี่ยนะคะตัวลาเทียมของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเทเปอร์บอดี้เนาะก็คือลากมีลักษณะสอบลงของตัวตัวลากฟันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตัวเกลียวของเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนาะส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นจะเป็นเรียกลักษณ
ป็นลักษณะยูนิคเป็นจุดขายของของซิมเมอร์นะคะก็จะเป็นรูสูงถ้าเราเอ็กซเรย์มาแล้วเห็นตัวรากเทียมที่มีรูตรงปลายเนี่ยก็ตัวซิมเมอร์ก็จะเป็นเราก็จะรู้เลยว่าเป็นยี่ห้อนี้นะคะก็คือลักษณะของเขาก็คือจะเป็นจะมีรูอยู่ที่ปลายแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าส่วนเกลียวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเรียกว่าเป็น V เนาะเป็นลักษณะเป็น V ีเฉดนะคะแล้วก็เป็นเกลียวที่ที่เริ่มมาตั้งแต่จุดส่วนของเอเปกเนี่ยนะคะหมุนวนวนวนขึ้นไปนะคะซึ่งตัวเกลียวเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเซลล์ทับติ้งคือมันจะมีความมันมีความความใหญ่เนาะดังนั้นคือมันจะสามารถจิกตัวกระดูกที่อยู่รอบๆได้ค่อนข้างดีนะคะทีนี้ถ้าเราดูจากปลายขึ้นมาเนาะตัวตัวรากเกียมอ่ะมันจะค่อยๆค่อยๆผยายนะคะมันเป็นลักษณะเทปเปอร์เนาะตัวเกลียวเนี่ยนะคะตัวเกลียวเนี่ยมันจะมีความอ่ามีความคมและให้ primary primary stability ที่ดีนะคะโดยที่ลักษณะเกลียวที่เห็นเนี่ยของตัวซิมเมอร์เองเนี่ยนะคะเกลียวเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหนึ่งเกลียวนะคือเขาจะมีลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นสารเกลียวต่อกันเนาะนั่นคือจะเห็นว่าแต่ละสีที่ที่ที่ใส่ตรงนี้ค่ะคือเป็นลักษณะของสารเกลียวคือจุดเริ่มเนี่ยมันจะมาจากตรงส่วนของเอเปกเนาะแล้วก็หมุนวนวนวนขึ้นไปในส่วนของข้างบนซึ่งไอ้ตรงเกลียวอย่างเงี้ยการที่มันมีสามามันมีข้อดียังไงข้อดีก็คือเนื่องออกมาเหมือนว่าเวลาถ้าเหมือนเราขันน็อตเข้าไปตัวขันตัวอิมพานะคะถ้าเป็นยี่ห้อที่เป็นหนึ่งเกลียวอะค่ะความความช้ามันจะมีความช้าในการที่เกลียวกว่ามันจะค่อยๆหมุนทีละหนึ่งเกลียวลงไปในกระดูกเนาะซึ่งแตกต่างจากถ้าเป็นของของซิมเมอร์เนี่ยเขามีสารเกลียวดังนั้นแน่นอนแปลว่าแชร์ไทม์ในการที่จะหมุนเกลียวลงไปเนี่ยค่ะมันใช้เวลาเร็วกว่าเป็นสามเท่าถูกไหมเออดังนั้นก็สมมุติถ้าคุณเป็นคุณหมอใจร้อนอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะทําได้อย่างรวดเร็วมากเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อดีเสมอไปนี่ก็ต้องระวังด้วยนิดนึงนะคะด้วยความเร็วของมันอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือพอมันเร็วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเรื่องของระบายความร้อนอันนี้ก็เป็นข้อควรที่จะต้องระวังเนาะคือเวลาเราอันนี้ลวดสอนนะคะแอบสอนและสักเล็กน้อยนะเวลาเราพิจารณารากเทียมต่างๆเนี่ยค่ะเราดูว่าแต่ละบริษัทเขาโปรโมทอะไรมาค่ะเราต้องดูด้วยว่ามันมีลิมิตเคชันอะไรบ้างแน่นอนข้อดีของอันนี้คือมันเร็วถูกไหมคะแต่ข้อเสียก็คือถ้าถ้าเราระบายความร้อนไม่ดีมันอาจจะเกิดฮีทได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะทีนี้จากลักษณะที่มันเป็นเกลียวที่ค่อนข้างมีความแอกเรสซีฟเนาะแล้วก็แล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าเวลามันหมุนลงไปอะค่ะมันจะทําให้เกิด insertion talk ที่เยอะซึ่งถามว่าดีไหมถ้าก็ดีในแง่ที่มันมันจะให้ primary stability ที่ดีมากนะคะดังนั้นคือในเคสที่สมมติว่าคุณบอกอยากจะทําเป็นอ่าเป็น immediate เนาะไม่ว่าจะเป็น immediate load หรือว่า immediate placement เนี่ยนะคะอ่าพอ insertion talk เยอะตัวรากเทียมก็จะมี primary stability ที่ดีดังนั้นมันก็จะเราก็จะมั่นใจได้ว่าตัว implant มันจะมีความ stable นะคะอ่ะทีนี้มาดูส่วนต่อไปเนาะเรารู้ละว่ามันมีความในส่วนของตัวรากเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายังไงเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของขึ้นมาอีกนิดนึงมาดูส่วนของแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มของตัว implant simmer TSB เนี่ยนะคะจะมีตรงคอตรงนี้จะเป็นลักษณะที่เรียกเป็นแพลตฟอร์มสวิตชิ่งเนาะอันนี้ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันว่าปัจจุบันเนี่ยรากเทียมส่วนมากก็จะมีลักษณะนี้เนาะก็คือจะมีลักษณะตัวคอที่ที่แคบเข้ามาเพื่อลดการรีซอฟของโบนบริเวณตรงครีสตัลนะคะตัวแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นฟริกชันฟิตหมายความว่าไงนะคะหมายความว่าตัวอับัตเมนที่เวลาเสียบเข้าไปในส่วนของอิมพานของยี่ห้อซิมเมอร์เนี่ยมันจะมีความแนบแน่นมีความแบบฟิตมากนะคะทีนี้ไอ้ลักษณะที่มันดับเบิลฟิตเอ่อฟิกชันฟิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเนาะอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยคือมันไอ้ตัวตัวอบัตเมนต์เนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันดีทรีเทปเปอร์หมายถึงว่ามันจะมีความผายมันจะไม่ใช่แบบตรงๆซะทีเดียวแต่มันจะผ่านแบบหนึ่งองศาค่ะนิดนึงเนาะแล้วเวลาเอาไปเสียบในส่วนของตัวเอ่อตรงตรงเน็กของอิมพาร์เนี่ยนะคะมันจะมีส่วนที่เป็นอินเทอร์เนลเฮกซ์เนาะก็จะมีความลึกพอสมควรประมาณ 1.5 มิลิเมตรที่จะทําให้เกิดฟิกชันในส่วนตรงนี้ที่เสียบลงไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีลักษณะเบเวลตรง
ก็จะมีความหมายประมาณ1องศาเนาะก็จะแนบแนบกันมากเลยซึ่งลักษณะที่การที่มันมีทั้งเป็น internal hex แล้วก็มีลักษณะที่เป็น friction fit แบบนี้ค่ะมันจะเกิดลักษณะที่เรียกที่เราเรียกว่า core welding คือมันมีความเหมือนแบบแนบสนิทไปกับในส่วนของ abutment กับส่วนของ implant นะคะแนบแค่ไหนแนบในเลเวลที่แบบดึงไม่ออกอะนึกออกไหมคือปกติลาดเทียมบางยี่ห้อที่แบบไม่ precise เนาะเข้าใจว่าบางบางคนน่าจะเคยสัมผัสบ้างบางยี่ห้อเนี่ยใส่ลงไปปรากฏว่าก็กดอบัตเมนต์ก็ก็แก๊ขยับได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็มันไม่เวิร์กก็ล่ะเนาะแต่ว่ายี่ห้อจริงๆยี่ห้อทั่วทั่วไปเนี่ยมันจะมีฟลิกชันประมาณหนึ่งคือพอคุณหมอเสียบลงไปเนี่ยค่ะมันมันจะอยู่ในตําแหน่งของมันแต่ซิมเมอร์เนี่ยเขาจะไม่แค่เสียบลงไปแล้วอยู่ตําแหน่งมันเสียบแล้วมันจะแบบเหมือนเป็นลงล็อกแล้วมันกริบลงไปเลยทีนี้ถ้าเวลาจะดึงออกเนี่ยบางทีดึงไม่ออกนะคะตัวของบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีตัวเรียกว่า retriever tool คือต้องใช้ตัวไขในการที่จะไขเอาตัวตัวอบัตเมนต์ออกมาเนาะซึ่งอันนี้ถามว่ามันเป็นข้อดีเป็นข้อดีแน่นอนแปลว่าตัวตัวอบัตเมนต์อ่ะมันแทบจะอยู่ได้โดยที่มันไม่ต้องมีการใช้สกรูเป็นตัวเป็นตัวเอาให้อยู่นะคุณแม่ดังนั้นคือเวลาไขลงไปเนี่ยในส่วนของของของซิมเมอร์เนี่ยค่ะโอกาสที่มันจะเกิดเพรสต์โบลอสหรือว่าโอกาสที่จะเกิดสกูลูสลูซนิ่งเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ายี่ห้ออื่นๆอันนี้เป็นวิดีโอที่ทําเองเนาะจะดูแบบบ้านๆนิดนึงแต่ให้ดูว่าความความแน่นของรากเทียมกับของอบัตเมนต์เนี่ยเวลาเสียบกันแล้วแน่นแค่ไหนคือให้ดูจากเนี่ยค่ะคือเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วเราพยายามดึงนะอันนี้ดึงเองด้วยมืออะมันดึงไม่ออกจริงๆซึ่งอันนี้ถ้าของนักศึกษานะคะถ้าเกิดใจจะอยากลองจับเนาะเดี๋ยวจะมีตัวโมเดลเนี่ยจะปรับไว้ที่ที่ห้องชั้นสามนะคะก็สามารถมาลองเล่นได้นะคะเนี่ยก็คือพอจะเอาออกค่ะจะต้องใช้ตัว retriever tool ในการที่จะไขตัว retriever tool เนี่ยมันจะมีตัวเกลียวของของอ,อ,ยอยู่ข้างในของส่วนของอบัตเมนแล้วมันจะดันตรงนี้ออกมาก็ต้องใช้ตัวนี้แทนเนี่ยค่ะนี่ก็ไขออกมาได้อันนั้นคือมันก็จะไม่เกิดโอกาสที่ตัวอบัตเมนต์มันจะแบบหลุดออกมาเองสกูลูซนิ่งหลุดออกมาของซิมเบอร์มันก็จะไม่เกิดเนาะหรือโอเกิดน้อยก็ได้อาจจะเกิดอาจจะเกิดได้น้อยนะคะเป็นข้อดีของเขานะคะอ่ะทีนี้พูดถึงในส่วนของอบัตเมนต์รูปร่างนู่นนั่นนี่ไปแล้วเรามาดูส่วนของเซอร์เฟสบ้างเซอร์เฟสของของซิมเบอร์เนี่ยเป็นยังไงนะคะเซอร์เฟสของของซิมเบอร์เนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะชื่อเฉพาะของเขาคือ MTX Surface ตัวเซอร์เฟสเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอทําให้เกิดความหยาบโดยการที่ใช้เป็นเป็นการบลัสติ้งนะคะโดยการที่เขาเอาตัวไฮดรอกซีอะบาไทต์พาร์ติเคิลเนี่ยมาเป่าพอเป่าเสร็จแล้วมันจะทําให้เกิดความหยาบที่ผิวหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําการทําความสะอาดในตัวของของของผิวเนี่ยด้วยการใช้เป็นเป็นนอนเอ็ดชิงนะคะเป็นแอซิดแต่เป็นนอนเอ็ดชิงคือมันจะไม่มีการกัดเนาะแล้วก็ล้างด้วยสารละลายนะก็จะกําจัดไปทําให้ได้ลักษณะที่เป็นไมโครพาร์ติเคิลมันจะมันจะทําให้เกิดความหยาบขึ้นที่ผิวนะคะก็อันนี้เป็นเป็นรูปภาพก็คือเขาอันนี้คือถ้าในรูปนี้นะคะก็คือเป็นการที่เขาเอาตัวรากเทียมมาวางนี้เนาะแล้วเขาก็คือเป่าตัวตัวบลัสติ้งนะคะซึ่งซึ่งบลัสตัวนี้เขาเป็นเขาใช้ไฮดรอกซีอะพาร์ทไทเป็นตัวมาทําความสะอาดและทําให้เกิดความขรุขระของตัวผิวของรากเทียมนะคะซึ่งไอตัวไฮดรอกซีอะพาร์ทไทเนี่ยมันไม่ได้ค้างอยู่บนไม่ได้ค้างอยู่บนผิวนะคะคือมันทําให้เกิดความขรุขระเฉยๆเสร็จแล้วเขาก็จะล้างออกไปด้วยตัวแอซิดเนาะแล้วก็ดังนั้นคือในส่วนของผิวเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเกิดไมโครลัฟเนสคือตัวผิวมันเกิดความความขรุขระเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถ้าส่องเข้าไปดูในลักษณะที่เป็นนาโนเนี่ยคือมันจะมีสมูทเนสหมายความว่ามันมันเกิดความผูกขาดในส่วนของผิวแต่ว่ามันไม่ลบคมดังนั้นคือตัวตัวไอ้ thread ที่มันจิกเข้าไปในโบนะคะตัวนี้มันจะยังมีความคมอยู่แต่ผิวพื้นผิวเนี่ยมันมีความผูกขาดเนาะซึ่งลักษณะนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าลักษณะผิวที่มันผูกขาดมันเป็นการเพิ่มเซอร์เฟสให้ให้เอ่อการที่กระดูกให้มันเกิดการโกรดของกระดูกเข้าไปยังบริเวณผิวของตัวรากเทียมได้ดีนะคะก็ก็มีสตัตดี้แหละถ้าเกิดอยากจะกลับไปดูเนี่ยก
จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าซิมเมอร์เนี่ยเขามีความโดดเด่นเรื่องของการใช้เอาเอชเอมาใช้เนาะ,ะรุ่นที่มันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งของของซิมเมอร์นะคะเขาจะมีการเคลือบไฮดรอซีอัปไทยด้วยก็จะเป็นเทคนิคพิเศษของเขาอีกแหละคือเขาก็จะแบบให้ความร้อนเหมือนเป็นพลาสมาจะเป็นเฟรมเข้าไปแล้วก็ใส่ H A powder เข้าไปแล้วไปเคลือบมันก็จะมีลักษณะเป็นเป็นแท่งสีขาวเลยค่ะเคลือบอยู่ตรงกลางของตัวรากเทียมก็แน่นอนมันก็บอกว่าโปรโมทให้เกิดการเดี๋ยวโพสิชันของโบนได้ดีขึ้นนะคะก็เลือกเอาทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของ t s v t implant นะคะก็คือรุ่นที่ที่มีขายในเมืองไทยเนาะหน้าตาของไอ t s v t เนี่ยค่ะก็มีทั้งหมด3าไซส์นะคะสามสี่ไซส์สี่ไซส์ทุกกิจทีนี้ก็จะเหมือนจริงเอาจริงก็จะเหมือนลักษณะของ implant ยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ใหญ่ทั่วไปที่เขาก็จะมีการทำ color coding เนาะดังนั้นคือรากเทียมเนี่ยเขาจะมีไซส์นะคะให้ดูตามช่องนี้ก็คือไซส์ 3.7 4.1 4.7 6.0 ก็แล้วแต่ว่าคุณมาจะเลือกใช้ไซส์ไหนนะคะซึ่งจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มสวิตชิ่งหมายความว่าตัวรากเทียมไซส์มันจะใหญ่แล้วตรงคอมจะแคบเข้ามาเนาะดังนั้นคือสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเป็นไซส์ของตัวแพลตฟอร์มขนาด 3.5 ในขณะที่ถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็น 4.5 แล้วก็สีเหลืองก็จะเป็น 5.7 นะคะถ้าเกิดเรามาดูโดยรวมรูปร่างก็คือหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละคือเป็นเทปเปอร์แล้วก็มีการคลอดตรงคอนิดหน่อยทีนี้ในส่วนของตัวซิมเมอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีตัวเล็กด้วยตัวเล็กเนี่ยก็จะแค่ 3.1 เอาไว้ใช้ในแอรีที่แบบเล็กๆเช่นซีเลทเทอร์ซีฟันหน้าล่างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเห็นไหมพอมันเป็นพอมันเป็นรากเทียมที่มีขนาดเล็กให้ให้นึกถึงตรงสกรูค่ะคือถ้ารากเทียมมันเล็กเวลาจะทําตรงส่วนของตัวสลอ็อตของสกรูมันก็ต้องมีพื้นที่ของสกรูลงไปใช่ไหมทีนี้เราจะเคยเจอในรากเทียมบางยี่ห้อที่พิมพ์พันแตกเพราะว่ามันบางอีกตรงวอลมันบางดังนั้นคืออันนี้เราก็จะอุ่นใจได้ในเลเวลหนึ่งละว่าตัวรากเทียมของซิมเมอร์เขาใช้เป็นแทเทเนียมอลอยเศษห้าเนาะดังนั้นก็จะมีความแข็งแรงเยอะเนี่ยค่ะถ้าเกิดจะใช้ตัวเล็กของยี่ห้อนี้ก็จะค่อนข้างอุ่นใจนิดนึงเนี่ยค่ะทีนี้ก็จะมีอีกอีกอันนึงเนาะคือคาแรคเตอร์โดดเด่นของซิมเมอร์มันจะมีเรื่องของรูใช่ไหมที่อยู่ที่ปลายเอฟเฟกอีกอันหนึ่งที่มีความโดดเด่นก็คือเป็นทรับเบคูล่าเมทัลคือลักษณะที่หน้าตาอันนี้คือยี่ห้ออื่นไม่มีนะคะคือหน้าตาเหมือนเป็นกระดูกอยู่ตรงกลางเนาะไอตัวอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคลมว่าเขาดึงเอาลักษณะที่โดดเด่นของกระดูกมนุษย์เนี่ยค่ะมาชัดมาดีไซน์ให้มันเกิดเป็นรูปร่างของโครงสร้างของตัวอิมพลานเนาะหมายความว่ายังไงหมายความว่าปกติอิมพลานทั่วไปยี่ห้ออื่นๆทั่วไปทั้งหมดมันจะเป็นการที่โบนเนี่ยมันจะเกาะเข้าไปที่ข้างๆรอบๆตัวรากเทียมใช่ไหมแต่ว่ารุ่นเนี้ยรุ่น TM เนี่ยค่ะมันจะเป็นรูเข้าไปดังนั้นคือเวลาโบนที่มันโกรดเข้าไปอ่ะมันก็จะโกรดเข้าไปข้างในข้างในไม่ใช่แค่เคลือบข้างนอกดังนั้นคือความความเชื่อมเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันของตัวรากเทียมกับตัวของกระดูกอะ่ะมันก็จะเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะมาดูสักเล็กน้อยเดอะซิมเมอร์ทรับเบคูลาร์เมทัลเดนทัลอิมพลาต์คอมบิเนสต์เดอะยูนิคความเป็นของทรับเบคูลาร์เมทัลมาเทเรียลกับความเป็นของผู้ใช้ของทับเบิลสกรูเวนต์อิมพลาต์The implant's trabecular metal midsection is encompassed by a titanium alloy body and core, providing the strength and geometry of traditional dental implants. Coronal microgrooves with optional MTX microtexturing to the top are designed to create favorable conditions for crestal bone maintenance. The trabecular metal implant is compatible with the Zimmer Instrument Kit system and tapered screw vent prosthetic components. For convenient integration into treatment planning, the trabecular metal implant is designed for use in the mandible or maxilla to enable the attachment of a fixed or removable prosthesis in the replacement of one or more missing teeth. The osteotomy is prepared by following the prescribed surgical protocol. After osteotomy preparation, the trabecular metal implant is inserted with a ratchet or handpiece. The trabecular metal implant may be immediately loaded in select patients. Following implant placement, primitive bone begins to form connections with the dental implant. 
This process is an early stage of bone on growth or osseo integration. In addition to bone on growth, the trabecular metal dental implant is designed for ingrowth or osseo incorporation. Bone has the potential to grow into the pores and interconnect around the struts. The trabecular metal implant adds a new dimension to dental implantology through a unique combination of features designed for on growth, in growth, and crestal bone maintenance. ก็เก๋ๆเนาะใช่ไหมก็โดยสรุปนะคะซิมเมอร์รุ่นที่มีวางขายในไทยก็จะมีหลักๆก็เป็น TSVT นะคะแล้วก็มีส่วนของตัว TMT นี้ด้วยแต่ก็ราคาจะเพิ่มนิดนึงใช่ไหมคะผู้แทนแต่ราคาจะเพิ่มนิดนึงเพราะมันมีฟังก์ชันนี้เพิ่มเนาะแล้วก็อาจจะมีตัวเล็กก็ได้นะคะทีนี้นี้กลับมาดูในส่วนของเป็นหมอพลอสนะคะต้องขออธิบายเพิ่มนิดนึงว่าความความโดดเด่นของตัวซิมเมอร์อิมพลาเนี่ยมันจะมีอะไรมีข้อดีนี้พยายามดึงเอาข้อเอาข้อที่รู้สึกว่าน่าสนใจของของตัวลาเพียมอันนี้มาใช้นะคะปกติเนี่ยเวลาสั่งลากเทียมใช่ไหมคะในส่วนของไอตัวฟิกเจอร์เมาส์อย่างเงี้ยถ้ายี่ห้อทั่วๆไปอะคะ่ะเวลาใช้เสร็จอะมันก็เหมือนเอาไปเสียบเสียบเข้าไปเสร็จก็ทิ้งเนาะทิ้งไปเลยแต่ตัวฟิกเจอร์เมาส์ของซิมเมอร์เนี่ยมันมีความเก๋ตรงที่ว่ามันเป็นเรียกว่ามันสารพัดประโยชน์คือมันตัวตัวมันเนี่ยทําหน้าที่ในการที่จะใช้เสียบเป็นตัวทรานสเฟอร์ตัวลากเทียมเข้าไปในปากแล้วเนี่ยนะคะตัวของมันเนี่ยคือใช้ delivery นะในใช้ในการสั่งของลาเทียมเข้าไปในปากตัวของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีรอยหยักนี่ค่ะหน้าตาที่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือก็จะเห็นว่าจริงๆหน้าตามันคล้ายกับการที่มันเป็นตัว impression post เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าใช่มันสามารถเอามาเป็น impression post ได้นะคะดังนั้นคือแปลว่าอะไรประหยัดนั้นคือเราเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ในการที่จะเป็น impression post ได้ด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าเป็นคุณหมอที่เปิดคลินิกอย่างเงี้ยเขาจะลดเนาะในส่วนที่จะต้องซื้อ impression post ไปหนึ่งละอ่านอกจากนี้ถ้าเราไม่ใช้เป็นส่วนของ impression post ได้ไหมได้ด้วยความที่มันเป็นตัวที่ transfer กับตัวลักเทียมใช่ไหมนอกจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้ไม่เป็น temporary a b a t m e n t ก็ได้ก็ตัดแต่งมันซะหน่อยหรือว่าเอาทำ temporary c l o u d ขึ้นมาเลยในเคสสมมติเราทำ immediate อย่างเงี้ยก็ใช้ได้ไม่ต้องซื้อ temporary b a t m e n t เพิ่มนะคะหรืออีกเทคนิคหนึ่งที่ที่มีคนโปรโมทให้ทําเหมือนกันก็คือเช่นทําเป็น custom healing abutment ในกรณีที่เรายังไม่อยากจะโหลดแรงเนาะ custom healing abutment เนี่ยคืออะไรมาดูสมมุติว่าถ้าเกิดทําตัว surgery ที่มันเป็น one stage ใช่ป่ะคะคือฝังแล้วก็ปกติโดยทั่วไปเราก็จะใส่ healing abutment หน้าตาแบบนี้แบบทางซ้ายเนี่ยนะคะทีนี้อย่างเทรนใหม่เนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แนะนําเหมือนกันก็คือทําลักษณะเป็น custom healing abutment คือทำรูปร่างของตัว healing abutment น่ะให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนกับรูปร่างของรากที่เราต้องการจะทำเลยเนาะเป็นการฟอร์มตัวเหงือกไปเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่โหลดแรงถูกไหมก็ไม่ไม่ได้เป็น immediate crown immediate temporary crown ขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นเฉพาะส่วนของ healing ทีนี้ถามว่าถ้ามันเป็น healing ทั่วไปสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะ healing abutment ทั่วไปมาเอามาทาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเวลาฮีลิ่งอะค่ะมันจะหมุนเป็นเกลียวเนาะเป็นชิ้นเดียวมันก็จะหมุนลงไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นส่วนของไอตัวซิมเมอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนอิมเพรสชั่นโพสที่มีสกรูข้างในอะค่ะดังนั้นคือตัวอิมเพรสชั่นที่เสียบลงไปอะมันก็จะเสียบตัวอับัตเมนลงไปแล้วมีสกรูไขอีกทีนึงดังนั้นคือส่วนของตัวอับัตเมนตรงนี้มันจะไม่หมุนเนาะทีนี้มาดูวิธีขั้นตอนการทำลองเล่าให้ฟังว่าทํำยังไงอย่างสมมติว่าเวลาฝังลากเทียมเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นตัวก้านมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้เนาะเราก็จะทําการคัสตอมโดยการที่เติมตัวจะเป็นวัสดุในกลุ่มของเลซินคอมเมอร์ซิทั่วไปใช้ฟลอยเบอร์ก็ได้ฉีดแล้วก็ตกแต่งรูปร่างนะคะนั่นคือตัวเนี้ยเราก็ไม่ต้องมาโมงเหงือกทีหลังก็คือใช้ได้ดีกับเคสยิ่งถ้าเป็นพวกเคสวันหลังแล้วเราอยากจะโมงเหงือกแล้วใช้คัสตอมอบัตเมนในตอนถ่ายก็ทําได้หรืออย่างบางเคสที่เราทําการเป็นพวกเป็นอิมเมเดียตเทสเนาะอย่างกรณีนี้เป็นอิมเมเดียตเทสเขาก็ทําการฝังลักเทียมนะคะพอฝังลากเทียมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูซึ่งต้องใส่ตัวตัวกราฟแมทเทียลใช่ไหมเราสามารถแทนที่จะทําเป็นฮีลิ่งแล้วเราต้องมาเย็บโน่นเย็บนี่เราก็สามารถทําส่วนของคัสตอมฮีลิ่งอบัตเมนต์ด้วยตัวฟลอยเบอร์คอมโพสิตนะคะ
ตัวโบเนี่ยมันเชื่อมกันดีกับตัวลาดเทียมใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาทำตัว final restoration ของเราได้นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้เนี่ยทีนี้ถามว่าเอาเราไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็เขาก็มี cover screw หรือจะเป็น healing abutment แบบที่คล้ายๆกับระบบอื่นทั่วไปให้เลือกใช้ได้ก็ตัวจะเห็นว่าจะเป็น cover screw หรือว่าจะเป็น healing abutment ของยี่ห้อเนี้ยเขาจะมี color code หมดนั้นคือการที่มันมี color code ก็คือทําให้เราเป็นการสปอยหมอเนาะก็คือเราก็ไม่ต้องมาท่องเยอะแหละว่ามันเป็นไซส์อะไรยังไงไม่ต้องกลัวความสับสนเราก็เห็นสีปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเราต้องหยิบใช้อุปกรณ์ในอันไหนต่อไปนะคะทีนี้พูดถึงในส่วนของตัวลาดเทียมในตัวของของตัวชิ้นลาดเทียมไปละในส่วนของ surgical คิดของเขาอะนะคะก็อันนี้ไม่ขอพูดเยอะละกันเพราะว่าไม่ใช่หมอสันเนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีลักษณะที่เป็น color code เนาะ color code หมายความว่าสมมุติว่าคุณเลือกใช้ตัวลาดเทียมจะเป็นไซส์ไหนสมมุติเนาะก็คือใช้ไปตามตามลายของสีเขาก็จะมีการบอกว่าโอเคใช้สมมติถ้าเป็น 3.1 จะเป็นโค้ดสีฟ้านะคุณก็ follow หัวกรอหัวดิวไปตามโค้ดนั้นๆถ้าเกิดเป็น 3.7 ใช้สีเขียวอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกไปตามตามระบบของเขาได้เลยก็คือเอาง่ายๆคือใช้ไม่ยากเราก็คือเลือกไปตามสีตามขีดนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของซิมเมอร์เองเนี่ยก็มีส่วนของคอมพิวเตอร์ไกด์ซึ่งตอนแรกเนี่ยวันนั้นก็คุยกับผู้แทนเนาะว่าเอาจริงคือพูดตรงก็คือไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรมีเหตุผลไม่ใช่ว่าไม่ชอบทั้งหมดมีเหตุผลไม่ชอบเพราะว่าคือต้องเข้าใจก่อนเนาะระบบคอมพิวเตอร์ไกด์ของแต่ละยี่ห้อมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งไกด์ของซิมเมอร์แต่ดั้งเดิมพูดต้องพูดว่าแต่ดั้งเดิมก่อนแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่มีมีก้านเหล็กเนี่ยค่ะคือมันจะมีไกด์ที่เป็นพลาสติกไกด์อย่างนี้ใช่ไหมคะจะต้องเอาก้านเหล็กมาเสียบก่อนที่จะใส่ตัวหัวดิวลงไปไอ้ก้านเหล็กอ่ะคือต้องเปลี่ยนทุกทุกหัวกอนึกออกไหมซึ่งเคยทําแล้วแล้วก็คือคืองงคือไม่ใช่หมอสารใช่ไหมสมมติว่าตีจะว่าเราเป็นหมอคอหรือเป็นจีพีแล้วต้องมานั่งบิวเองคืองงในขณะที่บางระบบนะปัจจุบันเนี่ยเขาสปอยเราใช่ไหมคะเป็นระบบที่ไม่ต้องมีมาถือไอตัวก้านละทําได้เลยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็ซึ่งวันนั้นก็ก็ก็ทําการบ่นให้ผู้แทนฟังเนาะซึ่งนะปัจจุบันไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วว่าไม่ว่าจะใช้ไม่เป็นนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยส่วนของซิมเมอร์เนี่ยเขาเดี๋ยวเขาจะออกแบบมาใหม่ละดังนั้นคือถ้าเกิดคุณหมอที่สนใจจะทําตอนนี้ในอนาคตคือถ้าเกิดซื้อปุ๊บตอนนี้สามารถทําคอมพิวเตอร์ไกด์โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวก้านเหล็กๆนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นรูปเก่าเนาะเอามาเล่าให้ฟังเคสนี้เนี่ยก็คืออาแพลนว่าจะฝังตรงที่หกใช่ไหมคะก็คืออ่ะดีไซน์อะไรเรียบร้อยออกมาเสร็จก็ได้ไกด์เราก็จะปริ้นไกด์ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีลักษณะตัวก้านที่จะเสียบลงไปตามไซส์ของหัวกรอหัวหัวดิวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นเนาะมันมันยุ่งยากยุ่งยากจริงแล้วก็งงด้วยเนี่ยค่ะซึ่งอันเนี้ยตัดไปละนะนาวนะนาวถ้าเกิดปัจจุบันของซิมเมอร์ประเทศไทยที่จะใช้ต่อไปนี้นะคะตัวไอตัวอคอร่าตรงเนี้ยค่ะเขาทํามาใหม่ละดังนั้นคุณหมอจะสามารถใช้ตัวไกด์ร่วมกับตัวดิวตัวหัวเจาะแต่ปกติได้เลยไม่ยุ่งยากอีกต่อไปก็คือวางไกด์แค่หนึ่งอันจบจบแล้วก็ดิวไปตามนั้นได้เลยไม่ยุ่งยากแล้วนะคะก็อย่าลองอย่าลองรอลองรอใช้กันนะคะอันก็คือจบละไม่ต้องมีส่วนของตัวตัวไกด์อันนี้นะคะอ่ะทีนี้เป็นหมอคอร์สสิ่งที่ต้องคํานึงแน่นอนว่าเราจะใช้ยี่ห้อนี้หรือเปล่าก็คือต้องมาดูว่า r e s t o r a t i v e component น่ะเขามีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนยี่ห้อเนี้ยก็คือว่าการทำผมก็คือมี everything ว่างั้นเถอะเนาะก็คือตัวตัวของเขาก็จะมี temporary abutment ที่อันนี้เป็น peak นะคะแล้วก็จะมีอันนี้จริงๆไม่ค่อยเห็นบางยี่ห้อไม่มี c i r c l e a r abutment นะตัวของซิมเมอร์เนี่ยเป็น c i r c l e a r ที่เป็น c i r c l e a r ยาวลงไปจนถึงตรง hex เนาะถ้าเกิดใครอ,อยากลองใช้ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่ง option นะคะหรือจะเป็นตัว prefab abutment ทั่วไปเนาะก็คล้ายๆยี่ห้ออื่นก็คือเป็นเป็น titanium ลักษณะก็จะเป็น hex ล็อกอย่างนี้นะคะหรือว่าอยากใช้เป็น UCLA เป็น Casco ซึ่งเดี๋ยวจะไปเบี่ยงโลหะหรือจะเป็นสําหรับเป็นมัลติ
หน้าตาจะอย่างนี้เนาะคือมีตัวเบสเป็นเป็นเป็นฐานแล้วเราก็สามารถออกแบบแล้วเราก็กลึงตัววัสดุข้างบนเอาไหมหรือจะเป็นสโคเนียจะเป็นอ่าลิเธียมเบซิลิเคตก็แล้วแต่คุณหมอเลยนะคะหรือว่าจะเป็นแพทเทนียมแบล็งซึ่งอันนี้เป็นของยี่ห้อของเขาเองดังนั้นคือไม่ต้องห่วงว่าบางคนบางดังบริษัทไม่มีเนาะต้องใช้เติร์ดปาร์ตี้แต่ของของอ่าซิมเมอร์เนี่ยเขามีผลิตของเขาเองดังนั้นคือตรงเนี้ยหัวต่อตรงคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก็จะมีความแนบแน่นก็ไม่ต้องห่วงสามารถกลึงเป็นคัสตอมมาบัตเมนที่เป็นแทเทเนียมขึ้นมารองรับครอบได้เลยนะคะในส่วนของเทคนิคในการพิมพ์ปากอันนี้ก็ง่ายๆเพราะว่าเอาจริงๆก็คือเหมือนเหมือนทุกๆยี่ห้อก็คือจะมีลักษณะก็ก็จะมีตัว Impression Post ที่มีลักษณะเป็นจะใช้เป็นโค้ดเทคนิคหรือจะเป็น Open เทคนิคก็ได้ก็จะมีใช้ง่ายเพราะว่าเป็นมี Color Coding เนาะนั้นคือเปิดลากเทียมมาสมมติว่าจำไม่ได้แล้วมาเจอว่าหัวฮีลิ่งอบัตเมนเป็นสีไหนก็เลือกตัว Impression Post สีนั้นได้เลยนะคะก็มีทั้งในส่วนของเป็น Close หรือว่าจะเป็น Open Tray ก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะยังมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยได้ใช้ในระบบนี้เพราะว่าปกติจะพิมพ์ไดเรกไปที่ส่วนของตัวตัว Implant เลยแต่ว่าของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของอบัตเมนต์เลเวก็คือหมายความว่าสามารถที่จะใส่ตัวอบัตเมนต์เข้าไปแล้วก็แล้วก็พิมพ์พิมพ์เฉพาะตัวบัตรเมนเหมือนเราพิมพ์ครอบปกติอะค่ะดังนั้นคือของเขาอาจจะมีส่วนของของตัว impression cap เนาะก็คือใส่ใส่ตัวอบัตรเมนก่อน final อบัตรเมนลงไปแล้วก็ใช้ impression cap เนี่ยใส่ใส่ลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็พิมพ์ทับตัว impression cap อะค่ะมันก็จะติดขึ้นมาในรอยพิมพ์พอนึกออกเนาะพอมันติดขึ้นมารอยพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถใส่ตัว analog ลงไปนะคะแล้วก็เอาไปทำแ l a ได้ตามปกติก็ถ้าเกิดเป็นจริงๆเทคนิคนี้ก็ง่ายถ้าเราไม่อยากจะถอดอบัตเมนต์เราก็ใส่เพราะว่าจําได้ใช่ไหมเพราะว่าอบัตเมนต์จะถอดเข้าถอดออกค่อนข้างยากเนาะของยี่ห้อนี้ดังนั้นคือถ้าอยากจะใส่แล้วใส่เลยไม่อยากจะถอดอีกก็ใช้เทคนิคนี้ในการพิมพ์ก็ได้เช่นกันนะคะก็จะเหมือนพิมพ์ครอบปกติเลยนะหรือว่าจะเป็นดิจิตอลอิมเพรสชั่นแน่นอนจริงๆพวกแบรนด์ฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีจะมาทางนี้หมดแล้วล่ะก็จะเป็นดิจิตอลอิมเพรสชั่นก็จะมีตัวของสแกนบอดี้นะคะก็สามารถเลือกใช้ได้ก็สามารถเอาไปมิวแล้วก็ได้เป็นตัวคัสตอมดีไซน์ของอบัตเมนต์ของเราได้นะคะอันนั้นจะเห็นว่าในส่วนของซิมเมอร์ค่ะคือเขาค่อนข้างครอบคลุมในส่วนของตัว restoration ที่ตัว restorative component ที่รองรับ restoration ต่างๆไม่ว่าจะเป็น screw type จะเป็น cement type เนาะหรือว่าจะเป็นพวก all on four all on six ที่เป็น multi unit อย่างเงี้ยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยจะเป็น bar หรือแม้กระทั่งพวก over d e n t u r e ที่เป็น bar หรือจะเป็น locator ก็ตามก็มีให้เลือกใช้ได้หมดเลยนะคะเป็นของยี่ห้อของเขาเองได้เลยดังนั้นเป็นการคอนคลูดของเลคเชอร์ของอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือไม่ใช่ว่าจะมาขายยี่ห้อนี้นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วโดยเจเนอรัลเลยคุณหมอเวลาจะเลือกยี่ห้อต่างๆถ้าในความเห็นของอิงอะคะ่ะควรจะเลือกเลือกยังไงวิธีเลือกที่ถูกต้องเนี่ยค่ะคือหนึ่งเลือกถ้าอย่างเป็นหมอพอนะคือจะมองก่อนว่าตัว restorative material ไอตัว restorative component ของของยี่ห้อนั้นๆเนี่ยมันมันมีความฟังก์ชันหลากหลายตอบสนองกับดีไซน์ของตัวของตัวพรอสที่เราต้องการเนาะสองคือตัวอิมพานเองเนี่ยมันมีความดีงามมากน้อยแค่ไหนอลลอยเป็นแบบไหนบอดี้สไตล์เป็นยังไง surface technology ที่เขาใช้อ่ะมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนสามารถเสาะหาอ่านเปเปอร์อะไรได้ทั้งหมดเนาะซึ่งซึ่งอันนี้ก็รู้อยู่แล้วและอันอันสุดท้ายที่อยากจะย้ำว่าสําคัญเลยก็คืออัลเตอร์เอสเตนี่คืออะไรรู้ไหมอยากจะให้ย้ำว่าเวลาเราเลือกอินพานเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเลือกไปเรื่อยเพราะว่าทุกยี่ห้อปัจจุบันนี้เอากันตรงๆก็ค่อนข้างดีสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือควรต้องเลือกด้วยว่าบริษัทนั้นน่ะเขาจะอยู่กับเราได้นานเมนเทนแนนซ์ในระยะยาวจะปลอดภัยนั้นคือยี่ห้อเนี้ยคืออยากอยากจะให้คิดฝั่งไว้ในใจสักเล็กน้อยว่ายี่ห้อนี้คือเขาอยู่มาเป็นจะร้อยปีเนาะแล้วเป็นบริษัทใหญ่ถูกไหมพอเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยเขาเขาอยู่นานนั่นคือถ้าอีกหน่อยเรามีปัญหาหรือคนไข้ที่จะเดินทางไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยี่ห้อที่เป็นเวิร์ลไ